Hello friends, I am Saranya. In this video, we will talk about H-Standard Max, Chapter 3, XS 3.7, Objective Type Question, 11th one. Sum of a number and its of is 30, then the number is dash. Sum of the number, first number is number. So, what do you think about it? Let the number be X in number. Okay, wow. so in a sum of the number and its half is 13 soldranga. So sum of the number and half is 13 soldranga. So the half of the number yen pakunum. So half of the number means 1 by 2 into x. So the product mana in our 1 into x, x, x by 2. I put together at the clam. Sum of this number and its half is 13 ranga. Number in a or number order sum. That is half of the number. So, x plus half of the number value is x plus 2. Equal to together, you can say the values is 30. So, that is 30. Now, what do you do? LCM. No value means consider 1. 2, 1 LCM is 2. So, 2 is 2. 2x plus x. LCM 2 is 2. Opposite side is 2. Division is 2. Opposite side pona multiplication. So 2x plus x equal to 30 into 2. So no value means consider 1. So 2 plus 1, 3x equal to 30 into 2, 60. So x is equal to 60. Multiplication learn the in the book on the nine item. Division item. 3 table 1 time, 3 table 2 time, 0. So x is equal to 20. Upping a sum of the numbers and is of 30 or of 30 then the number is dash in ranga a answer number kenna 20 clear for 12th one paklama the exterior angle of a triangle is 120 degree and one of its interior opposite angle is 58 degree then other opposite interior is dash in sold ranga so in your opposite interior angle can be sold ranga so in a good thing first number triangle varanja kla apadam kizi arkum so triangle varanja or triangle exterior angle under the da so in the angle one day in a solid kanga 120 degree in sold ranga interior or angle 58 degree in ranga in the another angle that can be sold ranga in a parangan and question mark portraca so number ko rule rick the end of rule na exterior angle equal to some of interior opposite angle அப்படி நம்ம எடுத்துப்போம் என்ன பண்ணுவோம் sum of two opposite interior angles னு எடுத்துப்போம் sum of interior opposite angles என்ன sum of two interior opposite angles னு நம்ம எடுத்துப்போம் என்ன எடுத்துப்போம் two opposite interior angles னு எடுத்துப்போம் so என்ன angle இங்க 158 இங்க ஒண்ணுமே தெரியலன்றதனால இந்த பார்ட்ல என்ன பண்ணலாம் x ஆ வெச்சுக்கலாம் சோ எக்ஸ்டீரியர் angle என்ன 120 சோ ஒரு angle x ஆ வெச்சிருக்கோம் ஒரு angle 58 ஆ வெச்சிருக்கோம் sum of two interior opposite angleன்றப்ப நாம என்ன பண்ணோம் ஆட் பண்ணோம் சோ x 58 சோ நான் x கண்டுபிடிக்கنا என்ன பண்ணோம் இந்த 58 ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் கொண்டு போனா -58 சோ 120 58 62 அப்ப x ஓட வேல்யூ என்ன எனக்கு இங்க 62. So, the answer is 62. Clear? But 13 sum is not. 13 sum is not. What is the sum of money will earn rupees 500? As a simple interest in one year at 5% per annum. So, what is the sum of the money will earn rupees 500? As a SI. So, you have a SI total. SI is 500. Sum of the money is the principal. Principal means PA. Number of years is 1 year. Rate of interest is 5%. We have a simple interest formula. P N R by 100. P means principal, N means number of years, R means rate of interest. இங்கு நம்முக்கு SI தெரியும் 500 equal to P தெரியாது அத்தாக கண்டு பிடிக்கினும் principal into number of years யோலோ 1, rate of interest யோலோ 5, formulaலே 100 இருக்கத்து நால் percentage இங்கு 100, போட தேவையில் one time போட்டாப் போதும் formulaல் இருக்கிறது next நேப்பு நான் P கண்டு பிடிக்கினும் இந்த value நான் oppositeல் கொண்டு போகிறேன் இங்கு divisionல் இருக்கு opposite side போனா multiplication 500 into 100 equal to 1 5 star 5 5P into P means 5P இப்பு நான் என்ன கண்டு பிடிக்கினும் P 
P கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த ஃபைவ் என்ன ஆகிடும் மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த பக்கம் தான் டிவிஷன் ஆகிடும் ஸோ பாட்டுனா ஃபைவ் டேபிள் ஒன் டைம் ஃபைவ் டேபிள் ஒன் டைம் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இப்போ நான் ப்ராடக்ட் பண்ணேன்னா அந்த ஒன் அப்படியே போட்டுக்கணும் எவ்வளோ ஜீரோஸ் இருக்கு ஃபோர் ஜீரோஸ் அப்போ பிரின்ஸிபல் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும் எனக்கு ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் வரும் கிளியர் நெக்ஸ்ட் சம் போகலாமா ஃபோர்டீன்த் சம் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எல்சிஎம் அண்ட் எச்சிஎஃப் ஆஃப் டூ நம்பர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஃப் ஒன் ஆஃப் த நம்பர் இஸ் சிக்ஸ் தென் அதர் நம்பர் இஸ் டேஷ்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் எல்சிஎம்மும் எச்சிஎஃப்போட வேல்யூ எவ்வளோ சொல்கிறாங்க டூ நம்பர்ஸ்க்கு எவ்வளோ சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் சொல்கிறாங்க ஒரு நம்பர் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அனதர் நம்பர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதான் நான் இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அனதர் நம்பர் வந்து தெரியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த அதர் நம்பரை என்ன எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்ன்னு சொன்னேன்ல ஸோ ஒரு நம்பர் சிக்ஸு இன்னொரு நம்பர் தெரியாது அது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அதை டூ நம்பரோட ப்ராடக்ட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ நான் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளிகேஷன் அந்த பக்கம் வந்து என்ன ஆகிடும் டிவிஷன் ஸோ சிக்ஸ் டேபிள் ஒன் டைம் சிக்ஸ் டேபிள் ஃபோர் டைம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எனக்கு என்ன ஃபோரு ஸோ அப்போ அதர் நம்பர்னா எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஃபோர் கிளியர் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் சம் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தென் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இஸ் டேஷ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லார்ஜஸ்ட் நம்பர் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் கேட்குறாங்க ஸ்மாலஸ்ட்னா என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்னால அது டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் ஒனில் தான் வரும் அப்போ இங்கே ஸ்மாலஸ்ட் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் X மைனஸ் ஒன் தான் வரும் ஸோ லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னா அதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்னு வந்து தான் எனக்கு என்ன வரும் ஸ்மாலஸ்ட் வந்து X மைனஸ் ஒன்னு இந்த வேல்யூ வரும் த ஆன்சர் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கிளியர் தேங்க்யூ